very good morning all dear gentlemen cadet and all gentle ladies uh, again really very happy to come in front of all of you because uh, main bahut khush hu because aaj main jis vacancy ke vishay mein baat karne ja raha hu ya jis entry ke vishay mein baat karne ja raha hu mere dil ke bahut kareeb hai because mujhe lagta hai ki jab hum फौज का सपना देखना स्टार्ट करते हैं वो एक एज होती है टेन प्लस टू की और अक्सर ये क्वारी रह जाती है कि सर टेन प्लस टू लेवल तक वो अवेयरनेस नहीं मिला जिस वजह से हम फौज के एक पार्ट बन सकते हैं कभी नंग हो पाते तो मुझे लगता है कि सी की जब हम बात करते हैं आज ऑब्वियसली हम कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट टू ऑब्लिक टू की बात करने वाले हैं ये एक मौका है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो ये कहते हैं कि हाँ टेन प्लस टू लेवल मुझे मौका नहीं मिला तो ग्रेजुएशन लेवल में मुझे लगता है सी अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज अगर आप एन के थ्रू नहीं गए हैं तो सी आपके लिए गोल्डन ऑप्शन है बिकॉज कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं आप जब टेन प्लस टू एंट्री पर जाते हैं तो फोर एंड हाफ ईयर की ट्रेनिंग है और जब आप ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जाते हैं तो वन एंड हाफ ईयर की ट्रेनिंग है तो ऑलमोस्ट अगर आप काउंट करें तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो आपका होता है वो फोर एंड हाफ ईयर ही होता है तो पहले ही बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी आप पाते हैं और ऑब्वियसली इस देश की कुछ महान अकेडमीज के आप पार्ट बनते हैं लाइक इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी एयरफोर्स अकेडमी एंड नेवल अकेडमी तो आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मैं कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज के विषय में आज फिर से बात करने वाला हूँ मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूँ जो अपकमिंग फॉर्म आने वाला है आपका थर्टियथ अक्टूबर से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा ऑब्वियसली हम कमिंग बिफोर मैं पहले आ रहा हूँ इस बात को अवेयर करने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितना जल्द तैयार हो जाए हमारे लिए उतना अच्छा है और सीरियस अपने आप में ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बचो तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने का अपडेट होने का और ख़ुद को तैयार करने के लिए तैयार होना चाहिए तो दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस जिसके विषय में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो चलिए आज डिटेल जानते हैं कई प्रॉस्पेक्ट पर मैं बात करूँगा कि आखिर सी एग्ज़ाम के ओवरऑल डिटेल क्या है और एकेडमिकली और कॉम्पिटिटिव बेस से आपको खुद को कैसे तैयार करना है जिससे आप अपकमिंग जो कि एग्ज़ाम आपका डेट है सेकेंड फरवरी 2020 तो ऑब्वियसली सेकेंड फाइव 2020 को आपका एग्ज़ाम डेट है जिस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टाइम है खुद को फिर से अगेन फोकस करने का डेडिकेट करने का अपने इस सीरियस और डिफेंस के ज्वाइन करने के सपने को पूरा करने के लिए तो आइए कुछ जानते हैं जब हम एंट्री की बात करते हैं सीरियस के थ्रू तो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट द आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी एज यू नो नेशनल डिफेंस अकेडमी टेन प्लस टू की जो एंट्री होती है पहले ही वो आर्मी एयरफोर्स नेवी एंड नेवल अकेडमी के लिए होती है इन द सेम वे जब हम ग्रेजुएशन एंट्री की बात करते हैं सीरियस के थ्रू तो ऑब्वियसली ये आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी के लिए होती है जो कि परमानेंट कमीशन के रूप में जानी जाती है साथ ही साथ परमानेंट कमीशन के साथ साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी ऑप्शन आपको मिलता है तो आज हम दोनों को क्लियर करेंगे और बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करेंगे आखिर सी डी एस क्या है आखिर आई एम ए क्या है आखिर ओ टी ए क्या है आखिर एयर फोर्स अकेडमी क्या है और आखिर नेवल अकेडमी क्या है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम नो परसेंटेज क्राइटेरिया कहते हैं कि जब आप आई एम एन ओ टी ए की बात करते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है किसी भी तरह का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं जब स्पेशली आप सी डी एस एंट्री के थ्रू आई एम एन ओ टी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना जरूरी है वो किसी भी स्ट्रीम हो साइंस स्ट्रीम में हो कॉमर्स स्ट्रीम में हो बायो स्ट्रीम में हो या फिर आपने बी कर रखा हो बी कर रखा हो किसी भी तरह से आपने बैचलर डिग्री गेन कर रखी है तो आप आई एम एन ओ टी ए के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बट पहले जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो मस्ट हैव स्पिरिट मैथ एंड फिजिक्स ऑन टेन प्लस टू स्टैंडर्ड आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक मैथ एंड फिजिक्स का होना अनिवार्य है फर्दर आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट पहले ली जब हम बच्चों नेवी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज ओनली फॉर द बी एंड बी टेक ऑब्वियसली बी कैंडिडेट के लिए एंड बी टेक कैंडिडेट्स के लिए होता है तो नेवी को स्पेसिफिक आप ध्यान रखें एयरफोर्स आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा टेन प्लस टू साइंस स्ट्रीम बट जब आई एम एन ओ टी ए की बात करते हैं तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है आप इसके लिए ओपनली अप्लाई कर सकते हैं अगला जो कन्फ्यूजन सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में रहता है वो एज क्राइटेरिया को लेकर रहता है तो मैं एज क्राइटेरिया को बेल डिफाइन करता हूँ बगल में भी आपको विजुअल होगा ध्यान से देखें और समझें जब आई एम और आई की हम बात करते हैं तो सेकेंड जनवरी 1997 से फर्स्ट जनवरी 2002 ध्यान दीजिएगा जब हम इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड इंडियन नेवल अकेडमी की बात करेंगे तो सेकेंड जनवरी 1997 से लेके फर्स्ट जनवरी 2002 थाउजेंड टू दो जनवरी उन्नीस सौ सत्तानवे से लेकर एक जनवरी 2002 हज़ार पर्टिकुलर इन डेट्स पर आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन डेट आपका जन्म हुआ है आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं बट हम एयरफोर्स अकेडमी की बात करें तो सेकेंड जनवरी नाइनटीन से फर्स्ट जनवरी 2001 
डेट के बीच जन्म हुआ है या पर्टिकुलर डेट्स पे जन्म हुआ है आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं ऑब्वियसली दिस वैकेंसी फॉर द बोथ कैंडिडेट मेल एंड फीमेल ये जो वैकेंसीज हैं जो एक करियर अपॉर्चुनिटी है ये मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए हैं ऑब्वियसली मेटल स्टेटस जो आपका होना चाहिए वो अनमेरिड होना चाहिए एज का एक मोटा मोटा क्राइटेरिया डिफाइन किया गया बट आपको मैंने वेल डिफाइन एज डिफाइन कर दिया वैकेंसीज को भी लेके अक्सर कन्फ्यूजन रहता है तो मैं आज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा डिटेल आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून 100 सीट हैं आपके सामने इंडियन नेवल अकेडमी एजेमला 45 सीट हैं एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद 32 सीट हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई 225 सीट हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई एसएससी एस वीमेन नॉन टेक 12 सीट आपके स्पेशल आती हैं जो कि नॉन टेक कैटेगरी में वीमेंस एंट्री के लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में वन थर्ड का आपका नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन टाइप आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रारूप में सारे के सारे क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन की बात करें तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पेपर फॉर्मेट जो है आपका इंडियन मिलिट्री अकेडमी इंडियन नेवल अकेडमी और एफोर्स अकेडमी के लिए आपका इंग्लिश भी है आपका जनरल नॉलेज भी है और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ऑब्वियसली दो दो घंटे के पेपर आपके होते हैं और हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स ईच क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैथ में आपके हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं हंड्रेड मार्क्स होता है टू आवर्स का टाइम मिलता है बट पहले आप जनरल स्टडी एंड इंग्लिश की बात करेंगे तो वन हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चन है वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स हैं और हंड्रेड मार्क्स होते हैं सेम चीज़ आपका जनरल स्टडी एंड जनरल नॉलेज के पार्ट पे भी अप्लीकेबल हो जाता है पॉइंट टू डिस्कस कि लाइक सर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जब पहले ही हम इन तीन एकेडमी के अलावा जब बात करते हैं तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करेंगे जहां आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होता है जनरल स्टडीज़ और आपका इंग्लिश का पार्ट होता है ऑब्वियसली सेम टू आवर्स हंड्रेड मार्क्स एंड हंड्रेड क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के भी पार्ट में और आपके ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के भी पार्ट में रहेगा एग्जामिनेशन मोड जो है ऑब्वियसली ऑफलाइन है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एम आर बेस्ड आपका पेपर होता है ऑफलाइन मोड है पेपर आपके बाइलिंगल है दैट मीन दोनों प्रारूप में मिलते हैं नाउ देर इज अ लॉट ऑफ मेडिकल डिस्क्रिप्शन फॉर दैट पीपल हैव अ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन हाइट को लेकर क्लियर कर दूँ कि हाइट में जब हम बात करते हैं आर्मी के लिए तो वन सेंटीमीटर है नेवी के लिए 157 सेंटीमीटर है एंड एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर है वहीं हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है जो कि बड़ी जेनविन हाइट है आ, मुझे लगता है कि हाइट के हिसाब से आपके सब के सब एलिजिबल होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड और सारे हैं बचा कन्फ्यूजन बच्चों को आई साइट को लेकर रहता है तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं आई पार्ट के लिए एयरफोर्स के लिए नेवी के लिए एंड ऑब्वियसली ऑफिस ट्रेनिंग अकेडमी के लिए प्रैक्टिकल बात करूँ तो सिक्स अपॉन सिक्स आई साइट होना चाहिए किसी भी स्पैक्ट्स को लगाने के बाद and i'm today feel very proud to say because major talsi again took a very big initiative for this country pure bharat ke liye hum logon ne ek bahut bada initiative liya mujhe lagta hai ki is desh mein kai tarah ki forces hain jinme paramilitary force hain military force hain coastal force hain and civil forces hain in charon tarah ki forces ko hum dhyan se dekhe to kahin na kahin medical ek bahut bada confusion aur misunderstanding ka karan bana rehta hai bachcho ke dil aur dimag mein to be a feeling very proud ki being a major talsi classes private limited the first academy in india started their own version of major talsi health care center major talsi classes private limited ne apna ek naya venture shuru kiya major talsi health care center jiska mool uddeshya yahi hai ki jo medical ko leke confusion hai jo doubts hain jo queries hain uska ek proper examination ho aur us aadhar pe aapko justify kiya jaye ki aapke andar se ye जो एक भय कन्फ्यूज़न या मिसस्टैंडिंग रहती है वो खत्म हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली अपने प्रोफेशन पे फोकस कर पाएँ ऑब्वियसली मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के एसोसिएशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची काजीवाला हमारे साथ हैं मेजर जितेंद्र शुक्ला जी ऑब्वियसली दे ऑल पीपल डॉक्टर प्रवीण राज हैं हमारे साथ डॉक्टर खरे हैं हमारे साथ दो ऑल आर एक्सपर्टाइज सारे के सारे एक्सपर्टाइज हैं ऑब्वियसली मैं मेजर जितेंद्र शुक्ला जी की बात करूँ तो ऑब्वियसली वेल एक्सपर्टाइज बिकॉज वो तो मेडिकल सेंटर में भी रहे डिफेंस के तो उनका एक अपना जीवन का निजी अनुभव है और उन अनुभवों के आधार पर वो आपको टेस्ट करेंगे आप तो दिमाग बनाएंगे जो भी चीज़ें होंगी आपके अंदर क्लियर करेंगे और आपको ऐसा आत्मविश्वास देंगे कि मेडिकल एफिशिएंसी को लेकर आपके दिल और दिमाग में कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रह जाएगा तो मुझे लगता है बच्चों ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कुछ बेहतर करने के लिए कुछ बेहतर पाने के लिए और पिछले जब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की मैं बात करने स्टार्ट करता हूँ तो एक बात तो क्लियर है कि जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हमें टेन प्लस टू लेवल पर मिलता है वो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रेजुएशन स्तर पर आने के बाद थोड़ा सा जो है डिक्रीज हो जाता है पार्टिसिपेशन तो नहीं डिक्रीज होता है बट समय द पैसन डिक्रीज बिकॉज बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न है 
बड़ा डर सा समाया हुआ है दे आर ऑप्टिंग मेनी अपॉर्चुनिटी ऑन द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड बिकॉज मुझे भी सही लगता है कभी कभी क्योंकि टेन प्लस टू लेवल पे हमने कुछ ना कुछ किया हमने इंजीनियरिंग प्रोफेशन की हमने मेडिकल प्रोफेशन की या बहुत सारे अभाव में हमने कुछ नहीं किया तो आज ग्रेजुएशन स्तर आते आते हमें एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी बढ़ जाती है हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महसूस करने लगते हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बाहर ना बने और शायद इसलिए ग्रेजुएशन स्तर पर आकर के हम बहुत सारे कारियर ऑप्शन को एक साथ लेकर चलना स्टार्ट कर देते हैं और यही कारण बनता है जिस वजह से हम फोकस कहीं ना कहीं कम दे पाते हैं बट एक बड़ी बात मैं प्राउड के साथ आपको बताऊं आई थिंक एन एफ वैकेंसी मैंने अभी आपको वैकेंसी काउट करके बताई आई थिंक एन एफ वैकेंसी यार सिक्स सिक्स मंथ में आपका आ रहा है और मुझे लगता है अगर जज्बा है ना तो आपको इस चीज़ को पाने से कोई रोक नहीं सकता आई नो एवरीबडी विल नॉट गेट सेलेक्टेड फॉर द इंडियन मिलिट्री अकेडमी एवरीबडी विल नॉट सेलेक्टेड फॉर द नेवल अकेडमी नॉट फॉर द एयरफोर्स अकेडमी बट यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सीट्स ओनली फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी तो अपॉर्चुनिटीज की तो कमी नहीं है कहीं से कहीं तक सीट तो भरी नहीं जा पा रही है पूरी की पूरी तो जरूरत है एक बार उसी जज्बे जुनून के साथ लगने का जरूरत है अगर मुझे लगता है कि आप में जज्बा है तो आप अपेयरिंग में एटलीस्ट एक साल फोकस करें बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सीरियस जैसे एग्जाम में आप अपेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी निर्णय ले सकते हैं कुछ भी आप करना चाहते हैं करें बट एटलीस्ट वन ईयर फोकस अगर एक साल का फोकस आप कमाल का दिखाएं बड़ी आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि आप सब सफलता का परचम लहरा सकते हैं बस जरूरत है उस जज्बे के साथ एक बार लगने का और मैं एक साल इसलिए अपेयरिंग का मांग रहा हूं या एक साल आपका फाइनल ईयर होने के बाद मैं फोकस्ड मांग रहा हूं केवल इस बात के लिए कि एक साल में आप खुद को अजमा सकते हैं आज ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटी भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पर कम नहीं रह गई आपके पास बेहतर ऑप्शन है सीरियस का आपके पास बेहतर ऑप्शन है एफ कैट का आपके पास बेहतर ऑप्शन है आई का आपके पास बेहतर ऑप्शन है सी का आपके पास बेहतर ऑप्शन है इंडियन कोस्ट फोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड का तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन स्तर पर भी कहीं से कहीं तक कम नहीं है अगर एक साल ईमानदारी के साथ हर प्रोस्पेक्ट पे फोकस किया जाए तो मुझे लगता है कि जो डिफेंस रूपी सपना आपने देखा है उसको साकार किया जा सकता है नाउ नेक्स्ट कम टू द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली टू स्टेजेज हैं एग्जाम का जहां पहला स्टेज आपका रिटर्न है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और दूसरा स्टेज आपका एसएसबी इंटरव्यू है ऑब्वियसली जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है अगर दोनों स्टैंडर्ड की बात करें इट्स ट्रू वी टॉक अबाउट द ऑल ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इट्स वेरी नाइस एंड ऑब्वियसली यूपीएससी इज गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन बच्चा इट्स नॉट अ जोक इट्स अ वेरी सीरियस एलिमेंट ये बहुत सीरियस टास्क है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जरूरत है एक बार उस कॉन्सेप्चुलाइज स्टडी का और मैं एक बात बड़ी ऑनेस्ट बोल दूं कि जो स्टडी आप करने जा रहे हैं सीरियस स्टैंडर्ड की दुनिया में किसी एग्जाम में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा वंस यू विल क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑफ सीरियस बिकॉज व्हाट स्टैंडर्ड यू अपडेट इन द जीएस पार्ट आप जनरल स्टडी में जो स्टैंडर्ड अपना अपग्रेड करते हैं आई थिंक द फॉर बट इट्स इक्वल टू आईएएस एग्जामिनेशन यू कैन मीट ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम व्हाट द स्टैंडर्ड यू आर परफॉर्मिंग इन द इंग्लिश सब्जेक्ट अल्टीमेट Not a single exam in a country to maintain such a standard. What serious, objective English part will maintain? And earlier we talk about the elementary mathematics. So, I think that one of the best syllabus for the arithmetic part. So, this syllabus version is very clear. But it is necessary to have a true approach. It is necessary to have a real studies. You can be science background. You have come to ten plus two science. And you have come here. I think I don't think elementary mathematics is a very big thing for you. बस जरूरत है एक बार उन सारे टॉपिक पे ऑनेस्टली मेहनत करने की हाँ जरूरत है इस बात को समझने की कि आखिर वो कौन से टॉपिक हैं जो सीरियस जैसे एग्जाम में रखे जाते हैं ये जानने की जरूरत है कि आखिर वो किस तरह के क्वेश्चन हैं जो सीरियस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं किसी के बताए पे मत जाइए इट्स योर ओन एनालिसिस आपका स्वयं का फोकस है या आपका स्वयं का एनालिसिस एग्जाम को एनालाइज करने का जरूरत है जब आप जनरल स्टडी की बात करते हैं किसी और का नहीं सुनना है अगर हम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और करेंट सारे पार्ट उठा के देखें ऑन इस तरीके से बेल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जहाँ आपका हिस्ट्री हो जाए आपका पॉलिटी हो जाए आपका जियो हो और जहाँ आपका इको प्लस करंट हो बस जरूरत है एक बार कॉन्सेप्ट स्टडी की जरूरत है उस लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का जो इस एग्जाम स्टैंडर्ड को मैच करता है जरूरत है उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप इसको किसी दूसरे से पूछते नहीं फिरेंगे वंस यू नीड टू एनालाइज क्या कर हिस्ट्री में एंशियंट का पार्ट है मिडुल का पार्ट है मॉडर्न का पार्ट है क्या आपने उससे अंतरात्मा से उस चीज को पढ़ा या आपको उस तरीके से वो चीजें पढ़ाई गई और क्या वो पढ़ने के बाद आपने उन टॉपिक पे बेस्ड उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन
वो जज्बा है बिकॉज अपॉर्चुनिटी इस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में भी डिफेंस के लिए कम नहीं है तो इस भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है जरूरत है एक बार जज्बे के साथ बैक करने का जरूरत है उस ज्योग्राफी को स्टडी करने का जरूरत है उस करंट के टॉपिक्स को स्टडी करने का आप कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे और पहले इंग्लिश की बात करें तो सब कुछ सेट है यार वही कॉन्सेप्ट वही एंटेनिम वही सेनेनिम वही आपका सेंटेंस अरेंजमेंट पी क्यू आर एस का पार्ट कॉम्प्रहेंशन का पार्ट और आपका कॉमन एयर का पार्ट स्पॉटिंग एयर का पार्ट सब कुछ वही है बस जरूरत है एक एक्चुअल प्रैक्टिस एंड एनालिसिस की मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ बींग अ मेजर कल सी क्लासेस वी आर गिविंग द बेस्ट फ्रॉम द ऑल साइड हमारी पूरी कोशिश है आपको बेहतर स्टैंडर्ड देने का जो सीरियस और वैश्विक स्टैंडर्ड के एग्जाम को मैचअप करता है मुझे लगता है इस देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिक्सअप करते हैं एस एस के साथ आप नहीं पढ़ सकते आप सिविल की बैच में नहीं पढ़ सकते आप पीसीएस के बैच में नहीं पढ़ सकते आप एनडीए के बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं आपकी एक स्वयं की यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आपका यूनिक सिलेबस है आपका यूनिक स्टैंडर्ड है और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेजर कल्सी क्लास उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है आपको स्टैंडर्ड देता है आपको कॉन्सेप्ट देता है आपको क्वेश्चन बैंक देता है जिसका अप्रोच करके आप एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो बस जरूरत है एक बार उस जज्बे के साथ जुड़ने का जो भी कॉपरेशन चाहिए जो भी सपोर्ट चाहिए जो भी एनर्जी चाहिए वी आर रेडी फॉर यू हम आपके लिए तैयार हैं न केवल एकेडमिक क्लासरूम प्रोग्राम में बल्कि साथ ही साथ एक बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करने में भी हम आपको बेहतर पब्लिकेशन के माध्यम से बेहतर क्वेश्चन बैंक देंगे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से बेहतर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस देंगे और क्लास प्रोग्राम से आपको बेहतर क्लास प्रोग्राम देंगे तो आइए एक बार उस जज्बे को जगाइए और भिड़िए कुछ बेहतर करने के लिए कुछ अच्छा करने के लिए और मेजर कल परिवार आपके साथ पूरी तरह से है आई डिस्कस लॉट और मैं एक बात बड़े गर्व से कह दूं कि बहुत जल्द आप हमारे इस YouTube चैनल पे मॉडल पेपर देखना स्टार्ट करेंगे जहां आपके साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी मॉडल पेपर डिस्कस होंगे इंग्लिश के भी मॉडल पेपर डिस्कस होंगे और जो आपके जनरल स्टडी पार्ट के भी मॉडल पेपर डिस्कस किए जाएंगे इनका उद्देश्य केवल यही होगा कि इन मॉडल पेपर को देख करके आप ये समझें कि एग्जाम है कोई बहुत हवा नहीं है बस जरूरत है एक टेक्निक एक सही पैटर्न और एक सही क्वेश्चन आयर को अप्रोच करने का और मेजर कल सी क्लासेस चीज़ को आपको समझाने का बताने का और आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑल द ग्रेजुएशन एस्परेंट ये जिंदगी में अगली जंग है आपको लड़ने का मौका मिल रहा है ये अगला प्रयास है जहाँ आपको खुद को प्रूव करने का मौका मिल रहा है उठिए जगिए और 30 अक्टूबर को बिल्कुल इस सी जैसे फॉर्म को अप्लाई करिए और इस मेजर कल्सी परिवार का हिस्सा बनिए जो भी आपके डाउट्स हैं क्वारीज हैं आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आइए उसको मेंशन करिए और जितनी भी बातें हैं दिल से रखिए ये हमारा प्रयास है कि हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड को भी ये महसूस करा के रहेंगे कि अभी फौज की अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है ये स्टार्ट हुई है और जज्बे के साथ लग जाए तो कोई तुम्हें सफलता पाने से रोक नहीं सकता तो बिल्कुल उठिए अप्लाई करिए और कुछ बेहतर करिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद